，小琴，要出大事了。什么事啊？见了面再说吧。你在家里吗？我们已经在路上了。我在外面，我现在回去。好，一会儿见。我们回家。您先歇着，我去给您泡杯参茶。谢谢。啊，莫先生。妈，没事吧？没事，真的没事是不是？我没事。蒋教授，我先走了。同学，莫先生。
陈先生他们来了，在客厅里。知道了。少天说吧，我先走了。你怎么回事啊？你是担心少谦因为孩子的事情不能原谅你吗？都什么时候了，大局为重嘛。可，是不是少谦？是穆振飞。去书房说。穆振飞的手上有导航仪的样品，如果他拿去检查，就会发现问题，这样我们的计划就前功尽弃了。是啊，这两个礼拜非常关键，只要穆长河跟那两个机器厂家签了合约，那我们就可以动手了。我们得先想办法对付那个穆正飞啊！他们说的是正飞吗？好像是。哎，蒋教授，我还以为穆正飞是个二世祖，他倒是蛮精明的。我小看他了。我可没有。其实海南那个项目，他早就怀疑是我故意输给陶景天的。那我们现在该怎么办？总得想个对策呀。我们要想个法子，在他还没发现什么之前，让穆长河把他撤出这个计划。我倒想了一个办法，肯定会让穆长河气得发疯，马上终止穆振飞在眼中的业务。不过，一定要得到你的同意。说。是这样，你和童文斌女儿的事情我知道，那个孩子的事情我也知道。早先，关于有人在网上爆料的事。今天我又仔细看了一遍。当初不是穆振飞出面帮你顶包，说童雪是他的女朋友，把事情压下去了吗？那现在我们就利用这件事向媒体爆料，说童雪流产了，孩子是穆振飞的，是穆振飞逼着他打胎的。你在说什么，少杰啊？现在是非常时期，我不允许。我不允许你们再提这件事。为什么不能提？你就确定那个孩子是你的吗？是不是我的孩子不用你们管，你们不要去碰他。你到底是怎么回事？你从来没有对我们发过这么大的脾气。老陈说的没错，你是因为那个女人昏了头，是他们害死了你爸。够了，你们两个的良心被狗吃了吗？妈，不要这样。你先陪我妈回房去。你给我闭嘴！幸好刚才你没答应他们，要不然我肯定抽你两个耳光。我儿子不是坏人，你们两个也不是坏人，到底是什么让你们变成今天这个样子？佳云女士，做生意就是这样的。借口。当年你娶了穆有飞之后，我选择回去德国，那是因为我知道我留下来没有用，已经把全副精神都投在事业上。你需要的是替你打仗的人。不是我这个不许你这么做、不许你那么做的母亲，我不想逼你，我也不敢逼你，我怕我越逼你，你会离我越远。可是今天我后悔了，我真的很后悔，把你交在他们两个人手上。妈，既然我都没答应他们，你就别生气了，好不好？生意上的事我有分寸的。